from the previous video, maraming nagtatanong kung paano nag-identify ng automatic yung Excel ko if pass or fail ang grade. Ang ginamit ko, ang formula na equals if. Ito na yung formula nyo sa taas. Then, naglagay na rin ako ng guide para mas madali nyo maintindihan. Ang if formula ang ginagamit if there are two or more possible answers dun sa yung logical test. Pakita ko sa inyo. So, mag-start muna tayo sa equals if. Then, open parenthesis. Ngayon, gagawa na tayo ng logical test natin. And... Gawin natin example ay yung parang sa school na ang passing grade is 75. So highlight natin si Cell and ang gusto natin lumabas anything na greater than 74 kasi 75 pataas ang passing natin. Ang lalabas if correct is pass. Then greater than 74. Yun ang maging logical test natin. Then comma. Ngayon, value of true kung ano gusto natin lumabas if tama yung logical test. Ang lalagay natin is pass. Don't forget the quotation mark if word ang gusto natin mag-appear. Then comma. Again, so let's start with a quotation mark. Then ano yung gusto natin lumabas na value if mali yung logical test natin. Gusto natin fail. Then quotation mark. Then i-close na natin yung formula. So dito sa unang example, 73 is less than 74. Meaning, mali yung logical test natin. Kaya ang lumabas sa kanya, value if false. So anything na 74 pa baba, meaning nag-fail siya dun sa logical test na ginawa natin. Na lumalabas dun sa value if false. Ngayon, pwede natin i-autofill and i-drag down yung formula. And kung makita nyo rito, anything na greater than 74, ang lalabas yung value if true, which is yung word na nilagay natin na pass. Medyo nakakalito lang siya sa simula. It takes time, it takes practice. And sobrang lawak na if, sobrang useful neto sa Excel. Ang dami yung logical test na pwedeng ilagay, and ang dami nyo rin values na pwedeng iset. So, so simula, normal lang na malito. Like and follow for more.